Allora, benvenuti e benvenute sul mio canale. Oggi uh, ospito Esperance e parliamo di uh, adazione uh, transraziale. Quindi Esperance, uh, buongiorno e uh, grazie per, la, per il tuo tempo. Uh, puoi, uh, <ride> e puoi presentarti? Sì, allora mi chiamo Esperanza Cusimana Ripanti, ho 29 anni, sono nata in Ruanda nel 1991 e poi sono stata adottata da una famiglia bresciana nel 1994, ho eh, fatto gli studi a Brescia e poi mi sono spostata all'Università di Trento per studiare sociologia e successivamente mi sono spostata a Torino per fare mh, scrittura creativa e ad oggi sono una speaker radiofonica, ho un programma in cui parlo di libri e radio tutti i giorni e sono anche una scrittrice. L'anno scorso ho pubblicato il mio primo libro che si chiama E poi basta per la casa editrice People e adesso sto scrivendo il mio primo vero e proprio romanzo, quindi sono molto felice di questa idea e di questa um, finalmente possibilità di fare quello che mi è sempre piaciuto perché io amo leggere e scrivere. E nel frattempo faccio anche un po' di attivismo sia sulla questione delle, della battaglia contro il razzismo sia sulla questione legata appunto all'adozione all internazionale a come tutte queste due battaglie si uniscano anche sull'importanza di poterle raccontare con le parole giuste. Ok, e quindi in italiano si parla di... Uh, perché in inglese si dice uh, uh, transracial adoption, e mm -hmm. si in italiano adozione transracionale o si dice di più internazionale o... Allora, si dice di più internazionale, nel senso che uh, tutti questi termini, come appunto trasraziale, eh, stanno arrivando adesso, mm, essendo che l'adozione uh, in Italia è una tematica che ha sempre avuto una, una bassa... Um, una bassa attenzione da parte generale, ma soprattutto anche all'interno stesso del, dell'ambito, uh, del mondo stesso dell'adozione. Quindi adesso c'è questa attenzione perché eh, gli adottati adulti, cioè noi, stiamo cercando di riuscire a trovare delle parole, no? delle parole che ovviamente, come succede spesso anche nelle battaglie, arrivano da altri tipi di attivismo, soprattutto esteri, soprattutto penso all'America, però eh, per quanto riguarda l'adozione c'è tanto lavoro anche in, in alcune parti d'Europa, poi mi viene in mente l'Olanda, la Francia e cerchiamo di prendere queste parole e piano piano trovare un modo per poterle trasformare, no? trasformare, tradurre e farle un po' nostre per riuscire a incominciare a raccontare, a narrare questa realtà adottiva, però in italiano, in modo tale che tutti i protagonisti, tutti ehm, gli attori no? di, di, di questo... Di, di questo mondo possono comprendere e poi possono inserirle a loro volta nel, nel loro parlare, nel loro raccontare. Ok. Uh, che tipo di pregiudizi pensi che le persone abbiano sull'adozione? Ma ehm, in questi ultimi giorni è uscito un video, non so se ti è capitato di vederlo, da parte di un ente che ha fatto una collaborazione dove ho cercato di parlare no? De, dei pregiudizi, degli stereotipi legati all'adozione e um, al di là appunto del, di come sia uscito questo video, di, di quali emozioni vi abbia uh, suscitato, di quali mancanze o pregi abbia avuto, per me è ancora molto uh, lontana la presa di consapevolezza del mondo dell'adozione rispetto ai pregiudizi, rispetto alla mancanza di, uh, nel, tema, nel, nel mondo dell'attivismo si dice no, di, di, di costruire no, tutti questi pregiudizi, questi stereotipi, quindi la strada è ancora molto lunga secondo me, nel senso che um, si faranno adesso le, le, le prime battaglie, secondo me si incomincia adesso qua in Italia perlomeno a um, ampliare lo sguardo e rendersi conto che tantissime cose, tra cui um, il primo che mi viene esempio, in esempio è eh, il tema della gratitudine, no? la gratitudine nell'adozione, quanto uh, viene comunque calcato questa tematica, questo modo di vivere l'adozione e quindi di riceverla e quanto ancora sia dentro, sia i genitori adottivi, sia anche dentro gli enti, ma ancora di più no, dentro i ragazzi, i ragazzi che poi diventano appunto da bambini e ragazzi da adulti. E quindi sono ancora delle tematiche che se le tiri fuori adesso, ancora adesso è difficile no? per certe realtà accettare il fatto che ci sia un problema, accettare il fatto che ehm, debba essere in qualche modo affrontato e scardinato e quantomeno eh, cambiato perché porta avanti veramente un modo di vivere una cosa bella e importante come l'adozione. 
situazione eh, in una maniera un po' vecchia e tutto, ma soprattutto dannosa, dannosa per chi la vive ma anche dannosa per chi magari la viene a conoscere, perché poi non tutti, non tutti um, sono consapevoli di cosa sia davvero il mondo adottivo, no? Io mi rendo conto parlando con sconosciuti, conoscenti, amici che prima di conoscere me non, non avevano mai pensato eh, in maniera mm. diretta. No, a cosa significa essere adottati, come si faccia ad adottare, qual è l'iter dell'adozione, quali sono le difficoltà, ma poi cosa succede. E sono cose che io so perché l'ho vissuta in prima persona, perché conosco persone che l'hanno vissuta in prima persona, ma mi rendo conto che il mondo è fatto da tantissime altre realtà. Realtà che in qualche modo, secondo me, devono essere educate. Bisogna che ci sia un'educazione eh, non solo al linguaggio, ma anche alla consapevolezza, anche alla sensibilità, no? Cioè, è, è risaputo che ci sono tante brutte frasi che vengono dette ai genitori o ai figli adottivi, mm. eh, che um, le persone sono convinte di essere complimenti, sono convinte di essere cose belle da dire, quando invece ti lasciano di stucco, ma soprattutto ti, ti feriscono, no? ti, ti mettono in crisi e non sai neanche come rispondere, perché non, c- non c'è ancora un vocabolario, non c'è ancora una consapevolezza che possa partire anche dagli studi, dalla saggistica, da qualcuno che si è messo lì in, in, nel nostro paese, abbia fatto delle ricerche, abbia tirato fuori dei dati, perché io penso che alcuni stereotipi, alcuni pregiudizi si possono combattere solamente con dei dati, solamente con uh, dei numeri, uh, degli studi che possono dimostrare um, che certe cose sono sbagliate. Per quanto tu e tutta la tua generazione, tutta la tua famiglia, la tua cerchia di amici, i parenti, le persone che ami, eh, so, so, siano convinte che quella cosa che hai detto sia giusta, mm. eh, no, non significherà mai eh, che lo debba essere per forza. E penso che questa è una dei, dei delle prime più grandi sfide che ha questo mondo, no? accettare il fatto che forse bisogna ripartire da zero e forse bisogna trovare un alfabeto, una grammatica, eh, delle parole adatte per poter riparlare e farlo con tutta, con tutta la sincerità possibile. Ok, e quindi che tipo di uh, commenti sono off- uh, offesi per esempio? Ma guarda, ti dico quando ci, ci viene detto che è fortunato che sei stato di essere stato adottato, oppure quando chiedono a un genitore eh, quanto hai pagato per avere questo bambino, oppure quando ti dicono eh, ehm, per fortuna no, che i tuoi genitori ti hanno adottato, così ti hanno dato un'educazione, adesso sei praticamente italiano, sei praticamente come loro. Sono tutte veramente delle frasi, delle sottigliette, o il fatto che si pensi che i bambini adottivi, adottati, eh, siano più difficili da gestire degli altri, eh, che abbiano più difficoltà anche di poter avere un futuro, perché sono mm. problematici, perché hanno delle reazioni che non gli permetteranno di, di vivere una vita normale, o um, anche il pregiudizio legato no, a un ragazzo, che diventa adulto ed è interessato a scoprire le sue origini e il mondo intorno gli dice ma perché vuoi andartene, perché vuoi tornare indietro, non ti basta quello che è già, perché eh, vuoi arrecare questo dolore ai tuoi genitori, perché vai a cercare qualcuno che ti ha abbandonato. Sono tante tematiche no, diverse e tutte comunque feriscono, tutte comunque hanno questa mancanza di sensibilità che um, a sentirsi dire queste cose, a vedere che la gente è convinta no, di, di quello che ti dice, eh, ti fa capire che c'è un problema, c'è un grande problema dove questi punti, quindi non so, il ritorno alle origini, eh, le difficoltà ancora più grandi nel, nella fase adolescenziale e poi appunto anche quando si è giovani adulti, Uh, il rapporto col genitore, quindi questa cosa della gratitudine, il fatto di come cresco io nella mia infanzia nei confronti di persone che hanno scelto di adottarmi eh, e che uh, ogni giorno no, uh, possono più o meno pretendere della gratitudine da parte mia, no? con la mia storia, il mio bagaglio. Sono tante cose difficili che non puoi spiegare a una persona che ti dice una frase così in giro per strada perché gli hai raccontato la tua storia. Secondo me c'è bisogno uh, di, di più consapevolezza, di più conoscenza, di strumenti veri e propri. Però tante, co- tante di questi pregiudizi, ribadisco, uh, toccano la- l'animo, l'animo proprio interno, no? quello che hai, i tuoi sentimenti. Ed è molto difficile perché... Mh, Spiegare cosa significa essere adottati è forse una delle cose più difficili che io affronto no, nella mia vita perché ci sono davvero delle sfumature eh, così impercettibili ma così forti per me, così um, 
determinanti nel mio carattere, nel, nelle cose che mi fanno stare male, nelle cose che cerco per stare bene, che non, non basta, no? forse una lezione, non basta un'intervista, non basta forse neanche un libro, però forse è anche arrivato il momento di incominciare a scriverli, determinati libri in determinati modi, a farli scrivere magari ai figli adottivi, a uh, invitare persone in televisione no, che parlino di adozione, a raccontare storie di adozione in televisione dove però non sono protagonisti i genitori, sono protagonisti i figli con i loro sentimenti, con i loro turbamenti, con la loro voglia di scoprire le proprie origini o la loro assoluta, eh, il loro assoluto disinteresse nei confronti delle proprie origini, sono tante storie diverse quelle dell'adozione, no? ognuno, ogni persona adottata ha una sua storia e forse c'è bisogno che venga anche narrata questa pluralità nel bene e nel male. Ok, e quindi secondo te quali sono le altre sfide dell'adozione transrazziale? Ma io penso e ci penso spesso a quanto bisogno ci sia, a mio avviso, di una comunicazione che rimanga costante con il paese di origine. Nei momenti in cui sono stata più male, eh, cercando di comprendere, io poi arrivo da una storia molto particolare perché eh, tutte le, le strade che mi hanno portato a dove sono oggi sono partite con la questione legata al genocidio del Ruanda mm. e quindi la mia situazione è veramente un'eccezione dell'eccezione, però penso agli stati in cui eh, la, la problematica è legata a situazioni familiari, a condizioni eh, di indigenza o a di, di mancanze troppo forti, eh, pratiche economico o anche appunto affettive, mm, penso a, a come quando ero più piccola mi chiedevo come fosse possibile che eh, l'adozione eh, internazionale fosse la prima scelta, no? cioè mm. come non ci fossero altre vie, cioè, ho sempre immaginato a quanto sarebbe stato diverso, non più bello, non più brutto, ma diverso, eh, concepire un mondo, una realtà in cui che un bambino viene al mondo, non ha dei genitori, però può crescere nel suo ambiente, può continuare a, a vivere no? in una realtà che possa essere un orfano proprio, una casa famiglia, però dove eh, ci sono uh, delle realtà, ci sono delle vite che gli assomigliano, gli appartengono. E forse è una delle tematiche che a me sta più a cuore legata alla questione dell'adozione uh, internazionale, internazionale, perché... Uh, forse una delle difficoltà più grandi che ho trovato io è stata sempre quella legata al fatto che mi sono sempre sentita l'unica, no? uh, la diversità è stata forse davvero una dei, dei, delle difficoltà più grandi, cioè il fatto di sentirmi sola, il fatto di mm. non avere nessuno che mi comprendesse, non avere nessuno che fosse in grado di gestirmi, ma non solo come carattere, ma di gestirmi anche proprio nelle cose basi, quindi penso ai capelli, penso alla pelle, penso al uh, mio corpo che a livello biologico si è sviluppato prima, penso alla uh, mancanza di rappresentazione, quindi il fatto di dire io sto crescendo e crescendo non assomiglio a nessuno e questo aumenta ancora di più no? il divario che tu hai uh, o che io ho avuto nei confronti della mia famiglia adottiva che li guardavo, li amavo ma non li sentivo appartenere a me perché non mi assomigliavano, perché non avevano niente a che fare con tutto quello da cui venivo io. Quindi per me quella è una delle sfide principali, no? che gli enti, eh, i genitori, comunque tutto l'entourage, tutto il, eh, il personale che lavora no? per un'adozione rimanga e tenga sempre in mente eh, da dove arriva quel bambino perché se in questi anni si è lavorato di tanto sulla questione di dire eh, non possiamo più cancellare le origini a, a prescindere che tu arrivi qua a nove mesi o a sette anni però c'è importanza di dire ok, le ricordiamo queste origini quindi sento genitori che dicono eh, in camera abbiamo attaccato sia la bandiera dell'Italia che la bandiera della Cina cuciniamo piatti di Haiti ehm, guardiamo le festività del Camerun e tutte queste cose qua c'è bisogno anche però di farlo in maniera mh, non solo visiva in quel modo no? cioè, in un modo molto diretto, molto semplice Secondo me c'è un, un bisogno di, uh, di lavorare anche con la vulnerabilità del fatto di sapere che io sono un genitore di un bambino di, uh, con la provenienza di una cultura completamente diversa dalla mia, da un bambino che per tutta la vita mi mostrerà 
in questa, di, questa differenza, questa diversità. Quindi io genitore devo entrare no? Nel, nell'ottica di dire il mio figlio è diverso da me, cosa che a volte mi capita di non vedere quando ci sono dei genitori che dicono ehm, se lo guardo bene mi somiglia, no? cioè, mi tirano mm. fuori delle frasi che sono un po' un modo per proteggersi no? da, da questa realtà che poi è concreta, no? è lì, cioè, nel senso che eh, non per forza appunto è uno stremo come il fatto che io fossi nera, ma magari può essere anche una cosa un pochino più, più sottile, però è presente, è vera e i bambini lo sentono, perché i bambini lo sentono, ma poi crescendo, diventando un adulto, non puoi più far finta come magari quando eri piccolo eh, di, di non vederla questa cosa qua. E se non hai le basi, almeno questo che ho imparato io sulla mia esperienza, poi lo dico sempre, la mia esperienza, senza basi poi ti ritrovi a 18, 16, 20 anni che hai questa rabbia immotivata e non capisci perché. E um, io l'ho... Um, rimessa, no? incanalata in questo bisogno di dire eh, avevo bisogno di, di punti fermi, avevo bisogno che qualcuno dei miei genitori frequentasse persone eh, che mi avrebbero fatto vedere come sarei stata io da adulta come persona nera no? mi avrebbero fatto vedere che sarebbe stato possibile stare all'interno no? dello strato sociale, della realtà eh, de della provincia di Brescia in quel caso però con le mie caratteristiche invece non essendoci niente per me è stato molto difficile proiettarmi nel futuro quando ero piccola non riuscivo a immaginarmi oltre, oltre i 15 anni, anche perché poi appunto essendo cresciuta in un paese di provincia per esempio io non avevo mai visto una persona nera anziana e questa cosa mi ha sempre fatto ridere perché la prima volta che ho visto una persona nera con i capelli bianchi sono rimasta tipo sconvolta <ride> e ho detto oddio oh, esistono <ride> eh, però questa solitudine c'è anche se tu cresci a Milano centro se sei una persona eh, adottata perché comunque nelle mura di casa tua ehm, ci sarà sempre quel divario ovvio che l'amore può tutto eh, però certe cose non le colma e quindi se un figlio forse deve, e eh, che è molto difficile, no? però nel tempo, nella crescita deve eh, incominciare a provare a, a raccontare queste cose sui genitori, sperando, no? spiegando che ci sia un buon, un buon rapporto, un'apertura, un ascolto, un genitore che è il primo che prende questa scelta, che è il primo ad avere mh, il potere in qualche modo, deve lavorare in anticipo. E lavorare in anticipo significa sì, ti metto le bandiere, sì, imparo le cucina, sì, imparo anche eh, la lingua, il linguaggio, penso che sia una cosa molto importante, conosco dei genitori che stanno imparando ehm, la lingua che si parla in Somalia, la lingua che eh, si parla in Vietnam, cioè lo, lo fanno ed è una cosa secondo me straordinaria, però è, è fondamentale che poi lo faccia il figlio, no? è fondamentale che quella cosa tu la, la preservi per tuo figlio che magari a dieci anni ti dirà no, non mi interessa, mm -hmm. però magari dieci anni dopo ti dice grazie perché hai tenuto da parte queste cose, no? grazie perché mi ha dato l'opportunità di sapere la lingua del paese in cui sono nato, una cosa che io per esempio non so e eh, mi sono resa conto solamente due o tre anni fa che è, è una delle mancanze più grandi che, che sento no? eh, mm -hmm. per quanto riguarda la mia esperienza personale, perché poi io scrivo, quindi per me le parole e il comunicare con le parole è importante. Sono dei tasselli che mh, determinano questo percorso e come dico sempre il percorso adottivo dura tutta la vita per uh, i figli, per i genitori, per i parenti, per gli amici, per i compagni dei figli, cioè non, uh, non finisce mai, cioè nel momento in cui entri in contatto con una persona adottata penso che sia comunque una cosa che uh, ti coinvolge e ti, uh, ti mostra gli alti e bassi, il bello e il brutto Uh, di questa esperienza per, per tutta la vita, anche quando pensavi, magari sono passati 50 anni e nessuno ne ha mai parlato, al 51 anno compiuto da una persona adottata, questa persona inizia a parlartene, non, non c'è mai un tempo esatto, però penso anche che con il senso più positivo del termine non ci sia mai una fine. Nel senso che te la parti dietro per tutta la, per tutta la vita, in ogni tappa fondamentale, in ogni anche traguardo soprattutto, nel bene o nel male, ripetisco. Ok. E quindi come sono stati trattati gli argomenti come il razzismo, la sessualizzazione, si dice okay. così? Ok. De sì. Delle, delle donne nere o mm -hmm. il colorismo? Um, tipo il colorismo... 
è stata una cosa che ho cominciato a conoscere quando nella mia vita ho permesso di, mi sono concessa di far entrare ehm, una varietà di persone completamente ehm, eh, piena di storie diverse dalle mie e solo dopo mi sono resa conto che anche il colore della pelle era diverso con sfumature completamente eh, diversissime e lontane tra di loro e lì ho scoperto eh, tramite le loro storie, tramite le loro esperienze questa cosa qua, io ribadisco sono cresciuta fino ai 18 anni in una realtà in cui sono sempre stata l'unica nera se non nove, forse due o tre persone ehm, però che erano in altre classi, erano in altri anni, erano in altri paesi di vicino quindi eh, tante dinamiche le ho scoperte eh, da quando sono andata a vivere da sola, da quando ho cambiato il proprio posto in cui, in cui vivere e da quando ho, mi sono concessa di, di, di conoscere altre persone di origine africana. Perché ehm, io dico sempre, eh, crescendo in un contesto completamente bianco, ho interiorizzato del razzismo, nel senso mm. che la mia paura, la mia uh, diffidenza era molto legata rispetto a l'educazione che avevo ricevuto, quindi se mi dicevano no, guarda, non parlare con quella persona perché quella persona eh, vuole solamente, non so, venderti gli accendini, venderti i braccialetti in spiaggia, così ehm, quando sei piccolo ti entrano dentro queste cose e appunto essendo l'unica eh, e, e essendo convinta di, di essere bianca perché tutto quello che mi circondava lo era, eh, ovvio che registravo no, in quella persona, in quel soggetto ehm, qualcosa che non andasse bene e l'ho sempre tenuto in stato. Nel momento in cui ho cambiato un po' mentalità e sono cresciuta perché avevo bisogno di crescere, quindi passare anche diverse fasi, mi sono concessa l'opportunità di conoscere delle persone e tra quelle persone poi eh, mi sono resa conto che avevo il bisogno tremendo di stare con delle persone che non solo mi assomigliassero a livello emotivo, a livello di passione, a livello di uh, ideali no? della vita, ma anche che finalmente mi assomigliassero proprio rispetto a quello che vedevo allo specchio. E questo mi ha aperto un mondo, cioè io mh, due o tre anni fa mi sentivo proprio ignorante, perché magari mi trovavo dentro delle conversazioni e dicevo, boh, io a queste cose non ci ho mai pensato. Poi ho elaborato, 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 e mi sono resa conto che ho sempre vissuto determinate dinamiche, penso al razzismo, penso al colorismo, penso anche a... Um, la questione sessista, no? una questione sessista che si mischia no? con, uh, con il razzismo, che forse è ancora più, più complesso. Il fatto di essere una donna nera è uh, una questione che davvero fino a quattro anni fa sì, mi, magari mi aveva sfiorato, ma non con la stessa intensità e non con la stessa consapevolezza che ad oggi mi fa rivivere determinate cose che mi sono successe con tanta tristezza, con tanta tristezza che adesso si è trasformata in voglia no? di parlarne. Cioè, ho deciso di metterlo no? eh, nel, nel sottotitolo del mio libro Manifesto di una donna nera italiana, perché per me essere donna e nera e italiana ad oggi, in questa Italia del 2020, era la cosa più importante. Cioè, era la co cioè, definirmi con quei termini è stato un modo anche per definirmi nel mio mondo ed è difficilissimo e avere la possibilità di parlare di questa difficoltà con ragazze nostre coetanee che sono esattamente uh, uh, come, come me che hanno uh, quello sguardo lì e anche la possibilità no cioè la possibilità uh, dico proprio intellettuale di poter fare certi discorsi perché Purtroppo, per fortuna, ci sono altre realtà dove magari ragazzi esattamente come me non hanno neanche i termini per poterlo dire, non, non sono mai uscite, no? Della, magari sono cresciute appunto, come dici te, in una famiglia afrodiscendente, di genitori africani, tutto quanto, però sono molto chiuse, non so, nella loro identità, nella loro cultura, eh, nelle, eh, in un assetto molto tradizionale, no? Quindi poterlo fare sui social, poterlo fare eh, facendo le live su Facebook, parlare di queste cose che sono molto più complesse, sono tanto ehm, cariche di tanti sottoargomenti, secondo me è importante, per me soprattutto perché ogni volta ne, ne esco veramente arricchita. Ma poi rispetto anche le, le cose che mi scrivono, no? i messaggi che ricevo, è bello sapere di avere dato la voce no? a, a, a tantissime altre ragazze che magari non hanno l'opportunità, come succede a me, una volta ogni due settimane di incontrarsi con altre ragazze afrodiscendenti con la scusa di dire, boh, ci facciamo le treccine e lì parliamo. 
e lì siamo libere, no? abbiamo uno spazio safe dove dire, diciamoci tutte le cose, come va con il nostro ragazzo, come va eh, l'esperienza al lavoro, come va l'esperienza all'università, è un confronto continuo che mi permette di guardare queste cose, no? sessismo, eh, razzismo, eh, colorismo, con uno sguardo che è completo a 360 gradi e penso che sia quella l'unica cosa possibile, no? il confronto, il sentirsi libero, quindi trovare qualcuno con cui ti senti libero di poter dire queste cose e poi trasformare, perché poi se parlo di questi temi spesso esce fuori oltre la tristezza anche la rabbia, quindi trasformare questa rabbia qua che per me, io lo faccio scrivendo perché è l'unica cosa che so fare, però eh, è bello quando riescono a farlo anche i film, è bello quando riesco a fare una serie tv, eh, un libro che sto leggendo o uno spettacolo teatrale. Eh, per me l'arte aiuta tanto sotto questo punto di vista, aiuta molto e um, una delle cose che forse bisognerebbe incentivare in Italia almeno è questo, no? raccontare più storie così perché... Um, mi sono reso conto che quando parlavo con degli addetti um, al mestiere, no? quindi editor, case editrici così, um, e gli accennavo la questione no? delle, delle ragazze, delle donne che si schiariscono la pelle, cadevano dal pero, cioè dicevano boh, non sappiamo cosa sia questa cosa, devi spiegarcela meglio. Cavoli, io lo so, uh, tu la sai, le, le mie amiche lo sanno, però là fuori c'è un mondo intero che non sa minimamente che cosa può avvenire nel quartiere accanto al tuo. Ed è super grave perché questa cosa può condizionare delle ragazzine di 13 anni che magari scrollano Instagram esattamente come me, mm. poi però tipo agiscono sul colore della propria pelle, che secondo me è una di quelle cose che è, è, è terrificante e l'ho scoperta sei anni fa, sette anni fa, però ad oggi che ancora nessuno ne abbia parlato sulla televisione nazionale italiana, per me questa è ancora una cosa che è, è tragica, come sono tragiche tante altre mancanze. Quindi trasformare questa rabbia, questo sconforto in una narrazione, rappresentarla, no? cioè permettere a, a noi di essere visti, di essere riconosciuti, ma soprattutto capiti, penso che sia, che sia l'unica cosa possibile. Se potessi dire una cosa alla prossima generazione uh, di genitori adottivi, uh, quale mm -hmm. sarebbe? Ascoltare, <ride> ascoltate, sì, tantissimo, ascoltate e, mh, e cercate delle storie che non parlino di voi, ma parlino dei vostri figli, perché... Uh, è saturo il mondo dell'adozione e della narrazione di storie di genitori adottivi. Andate a cercare le storie dei figli, che poi sono esseri umani, che poi sono individui, no? che non, non sono solo la loro adozione, però sono anche quello. Cioè io no, non mi definisco adottata, non è la prima cosa che mi viene da dire quando mi presento, no? anche prima quando ho fatto la presentazione, però eh, so che tutto quello che mi ha tolto e dato l'adozione, la mia esperienza personale adottiva, mi ha permesso di arrivare qua a 29 anni, ad oggi, a definirmi scrittrice. No? È una di quelle parti che mi ha dato la forza eh, per superare determinate cose e farmi arrivare a questo obiettivo. Questo lo so e di questo sono consapevole, però per farlo eh, ho dovuto eh, lottare per raccontare determinate cose della mia storia, perché là fuori non... Mm, è come se non volessero mai ascoltarci, no? se parlo di noi, di noi figli adottivi, è come se ehm, non ci fosse lo spazio per noi, quindi a questi genitori la cosa che chiederei è proprio questa, cioè, dateci lo spazio, dateci l'ascolto, perché forse è molto più utile di tantissimi corsi di formazione, è molto più utile della certezza assoluta che eh, avete del fatto che l'amore possa bastare. Cioè imparare che l'amore non basta, ma ci possono essere eh, dei tips, no? ci possono essere delle, um, no, dei modi, dei mezzi per comprendere, non per cambiare, non per salvare, non per sistemare, ma per comprendere. Perché tante, tante volte quello che non si capisce dell'adozione è che non è che puoi sistemarla. Cioè, tu devi vivere con quello che hai, quindi una persona che ha un suo bagaglio che tu hai deciso di accogliere nella tua vita, di amare per quello che è già, che era già prima di te. E già accettare questo per alcuni genitori adottivi ho percepito e visto che è molto difficile. Se lo puoi fare, 
e le cose più difficili secondo me si possono accettare solamente con l'unica cosa che ha salvato l'umanità che sono le storie quindi dateci l'opportunità di raccontare storie dateci l'opportunità di trasformarle e di potervi permettere di, di vedere quanto possa essere più fattibile di quanto immaginate